നമസ്കാരം ബസ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ലിവർപൂളിലാണ് ലിവർപൂളിലെ ലിവർപൂൾ എഫ് സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്റെ കൂടെ ശങ്കറുണ്ട് ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർപൂൾ എഫ് സിയുടെ മാരക ഫാനാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പോകുന്ന വഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് നിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഹോം ഫാൻസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എപ്പോഴും ലിവർപൂൾ എഫ് സി ജയിക്കുമ്പോൾ ഗെയിം മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോച്ചായ യുവർഗൻ ക്ലോപ്പ് ഫിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തമ്പി ചെയ്യും ത്രീ ടൈംസ് അതൊരു അവരുടെ ഒരു ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് എല്ലാ കളിയും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഫിസ്റ്റ് തമ്പ് ഫിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹോം ഫാൻസ് നല്ല ചിയറിങ്ങാണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലിവർപൂളിലുള്ള ആൻഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ലിവർപൂൾ എഫ് സി ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തിലധികം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സ്റ്റേഡിയം നിങ്ങൾ ഈ മാപ്പിൽ കാണും പോലെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റാൻഡുകളാണ് ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളത് സ്പൈൻ കോപ്പ് മെയിൻ സ്റ്റാൻഡ് സർ കെന്നി ഡാഗി സ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻഫീൽഡ് റോഡൻ ഇതൊക്കെയാണ് നാല് സ്റ്റാൻഡുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലിവർപൂൾ ക്ലബ് സ്ഥാപിതമായ അന്ന് മുതൽ ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്ലെയേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ടീ ബസ് വരുന്നതും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതും ഈ കാണുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് എൻട്രൻസിലൂടെയാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ഹിൽസ് ബറോ ദുരന്തത്തിൻ്റെ സ്മാരകമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ലിവർപൂൾ നോട്ടിങ്ങാം ഫോറസ്റ്റ് മാച്ച് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലീസുകാർക്കുണ്ടായ വീഴ്ച മൂലം അന്നത്തെ ദിവസം ജീവൻ നഷ്ടമായത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് മെമ്മോറിയൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മെൽവുഡ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീമിയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചാണ് ലോഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ജോൺ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേഡിയം ടൂർ പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടോ നേരിട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ്സ് സോൾഡ് ഔട്ട് ആവാറുണ്ട് അഡൽസിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൗണ്ടും സീനിയേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പതിനെട്ട് പൗണ്ടും പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പതിനാല് പൗണ്ടുമാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് നാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ എൻട്രിയാണ് ഇതാണ് ദ ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻസിനൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ മൊസൈക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ മ്യൂറലാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അവർ സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കളർ പാറ്റേൺ മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരതിനെ ഈ വോളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ലിവർപൂൾ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ പുതിയ എൻട്രീസ് ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഫാമിലി അവിടെ വന്ന് അവരുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരതിനകത്ത് അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു ചാമ്പ്യൻസ് ബോളുള്ള ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെയാണ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം അതിനു മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് മാച്ച് ടിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ യു വിൽ നെവർ വോക്ക് അലോൺ എന്നുള്ള ആരാധകർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു നാല് വാക്കുകളുടെ ചുരുക്കഴുത്തം കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ മാച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ
കുറെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്ലബിൻ്റെ ചരിത്രവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അതും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഒന്നും കാണാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെൽഷ് പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇയാൻ ജെയിംസ് റഷ്യൻ്റെ മ്യൂറലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊട്ട് എൺപത്തി ആറ് വരെയും എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയുമാണ് ഇയാൻ ലിവർപൂളിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ട്രെൻറ്റ് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡിൻ്റെ മ്യൂറലാണ് ലിവർപൂളിൽ ജനിച്ച് ലിവർപൂളിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാന താരമായ ഒരാളാണ് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു സാധാരണ ലിവർപൂളുകാരനാണ് ഞാൻ എന്നാണ് തന്നെ കുറിച്ച് താരം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോർദൻ ഹെൻഡേഴ്സൻ്റെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ലിവർപൂളിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം ഓരോ മ്യൂറൽസും എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്നും ഏത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ടാൻക്രഡ് റോഡിലുള്ള മിസ്സി ബോയുടെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് കാണാനാണ് ലിവർപൂളിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന മിസ്സിയുടെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ ചെൽസിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് സ്കോട്ടിഷ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറും ലിവർപൂൾ എഫ് സിയുടെ മുൻ മാനേജറുമായിട്ടുള്ള ബിൽ ഷാങ്ക്ലിയുടെ മ്യൂറിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആൻഫീൽഡിലെ ദ കിങ് ഹാരി ഹോട്ടലിനടുത്താണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് സലായുടെ ഒരു കിഡലൻ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗെയിംസിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഗോളുകളാണ് മുഹമ്മദ് സല ലിവർപൂളിന് വേണ്ടി നേടിയെടുത്തത് സലായുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് റോബർട്ടോ ഫിർമിനോ എന്ന ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളറുടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഫീൽഡ് റോഡിലെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ആറ് എണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണാനും കവർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അതുപോലെ മഴയുടെ ലക്ഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും കറങ്ങി കിടന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു വഴിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടു തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ ചാമ്പ്യൻസ് ബോളിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള എൽ എഫ് സി സൂപ്പർ സ്റ്റോറാണ് ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ എൽ എഫ് സി ഫാൻ്റെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഈ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എൽ എഫ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്രാൻഡിങ്ങുള്ള എല്ലാ ആക്സസറീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മൊത്തം ബ്രാൻഡിൻ്റെ കളിയാണ് കേട്ടോ അവരുടെ കണ്ട ക്ലബിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനില്ല <laughs> 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 ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി നൂറ് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പൗണ്ടിൻ്റെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ നൂറ് രൂപ എന്നുള്ള കണക്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴും ഓ 
അപ്പോൾ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ആ ജേഴ്സിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കത് ഇവിടെ ഗോളി ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ജേഴ്സിയും കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആഡാണ് എക്സ്പീഡിയ പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബ്രാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ആഡ്സാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒഫീഷ്യൽ സ്പോൺസേഴ്സാണ് അതുപോലെ ക്യാപ്സിൻ്റെ ഒരു ഉഗ്രം കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടര പൗണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഇരുപത് പൗണ്ട് ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ ക്യാപ്പ് ഇതിന് ഇരുപത്തി രണ്ടര പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ജേഴ്സിയും ക്യാപ്സും കൂടാതെ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾസ് ഷൂസ് പിന്നെ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ജാക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കുറെ കിട്ടിലും കളക്ഷൻസും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അത് സെറ്റല്ലേ നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഈ ജാക്കറ്റിന് നൂറ്റി അറുപത് പൗണ്ടാണ് വില വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് പണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ഏകദേശം പതിനാറായിരം രൂപയിലധികമാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണല്ലേ പക്ഷേ അത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് ആ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ എന്തായാലും സാധനം വരുന്നുണ്ടല്ലോ സുവനിയർ ആണോ സുവനിയർ സുവനിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ടത് ജെൻസിൻ്റെ വലിയ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കുട്ടികളുടെ ജേഴ്സിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ വുമൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനും ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദ സെയിം ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ ജേഴ്സിയാണ് അതുപോലെ ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കളറുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരുടെ സൈഡിൽ അത് കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ സെക്ഷനിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ആണ് വില വരുന്നത് ജേഴ്സിയുടെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ടോയ്സ് ചെറിയ സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതുണ്ടോ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപമാണത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടൈമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കുറേ ക്രിസ്മസ് ടൈമിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫറിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ടീഷർട്ടുകളും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഓഫറിനാണ് കേട്ടോ പതിനാറ് പൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് അത് പത്ത് പൗണ്ടാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓഫറിനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ ടീഷർട്ട് പത്ത് പൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് കുട്ടികളുടേത് അതിന് ആറ് പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓഫറാണ് അതിനകത്ത് ലോഗോ വരുന്ന ടീഷർട്ട്സ് ആണ് ഓഫറിൻ്റെ ഇടപ്പുണ്ടല്ലേ കുറേ ഓഫറിനുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ തുണികളാണെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫറുണ്ട് അധികമൊന്നുമില്ല ആയിരം പോണ് ആയിരം പോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഒപ്പിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ചെവരല സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓ അടിപൊളി ഇത് പല പീസാണ് കേട്ടോ ഇത് നാല് എട്ട് പീസുള്ളൊരു ആർട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് നാൽപ്പത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫറിന് മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കോച്ചിൻ്റെ കണ്ടു അതൊക്കെ പോയി അതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഓൾറെഡി സോൾഡ് ഔട്ട് ആയത് ശരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടു വെച്ചിട്ട് പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാൾ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് 
ഇതുപോലെ ജിപ്സോ പസില് പോലെയാണ് ഓരോന്നും ഓരോ പോളോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ബോട്ടിൽസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പെയിന്റും ഏത് കുളത്തിൽ ഏത് കളറിലാണ് വരേണ്ടത് ഏത് നമ്പറിലാണ് വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് അനുസരിച്ച് പെയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും എൻ്റെ ഇവിടെ കോഫി മഗ്ഗൊക്കെ ഉണ്ട് കോഫി മഗ് ഉണ്ട് ഇതെന്തായിരുന്നു സാധനം ടവലാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് ഉണ്ട് ക്യാരി ബാഗ് പത്തൊമ്പത് പൗണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൗണ്ടാണ് ശരിക്കുള്ള വില ഫെസ്റ്റീവ് സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ധാരാളം ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കടയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്മസുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഓഫേഴ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ രണ്ട് നിലകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വമ്പൻ സ്റ്റോറാണ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന അല്ലാതെ സ്റ്റോർ ഡോട്ട് ലിവർപൂൾ എഫ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാൻ പറ്റും ാണ് <laughs> 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 ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന പല ഐറ്റംസിലും നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കോസ്റ്റിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്ഷനുള്ള നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ചില പ്രതിമകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള സെയിം സാധനങ്ങളാണ് അതോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ആണോ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കുറച്ച് കോമൺ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ ഫ്ലോറിലുള്ളത് കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊന്നും അത്രയ്ക്കുള്ള ഓഫേഴ്സ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ടീഷർട്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പേര് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതല്ല നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയറിൻ്റെ പേരോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ അതാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചാലേ സ്റ്റേഡിയം കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോറിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് സ്നാക്സോ വെള്ളോ ചായ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അതിശയപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും റേറ്റ് കുറവാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർപൂൾ ലൈം സ്ട്രീറ്റ് ആണ് വെറും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാർ പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റാൻലി പാർക്ക് കാർ പാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറി പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരുന്ന ആളെ ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കണം കേട്ടോ ചങ്കറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേഡിയം ടൂറിനുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പുറത്ത് ഷോപ്പ്സും എല്ലാ സ്റ്റാൻഡും വെളിയിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മുറൽസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ആ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പിന്നെ ഷോപ്പ്സ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഫുൾ അവരുടെ റെഡ് കളറും അങ്ങനെ ആ ഒരു തീം അത് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ആവേശം നമുക്ക് തുടങ്ങും അത്രയ്ക്ക് കിടിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും എല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങ
നിങ്ങൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ആരാധകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിസരത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആവേശം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അത്രയ്ക്ക് കിടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലിവർപൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ സ്ഥലം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു കിടലും വീഡിയോ ആയിട്ട